హలో పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మీరందరి నెలలో చాలా సంతోషంగా ఉన్నారని నేను కూడా విశ్వసిస్తూ మీ అందరి కోసం రోజు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీరు కూడా నా కోసము ఇన్స్టిట్యూషన్ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారని నమ్ముతున్నాము మరి ఈ దినము ఆదివారం బడి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తుండగా మనం కలిసి ప్రార్థన చేసుకుందాం తలలు వంచినట్టయితే మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి మిఖిలి కనికరములు నా తండ్రిని బంగారు పాదం వందనాలు ప్రభు ఇదిగో నాయన మరి ఒకసారి ఈ సమయంలో ఈ ఆదివారం బడి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు ఆశీర్వదించి మన వేడుకను ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన గత కొన్ని నెలలు అయ్యే కొన్ని వారాలుగా జరుగుతున్నటువంటి నా ప్రభ ఈ కార్యక్రమాన్ని అయ్య వీక్షిస్తున్నటువంటి ఈ బిడ్డలను వీరి ద్వారా వీరి కుటుంబాన్ని వారి సంఘాన్ని వారి సమాజాన్ని నా ప్రభ అత్యధికమైనటువంటి మీ ఆశీర్వాదం మేలతో నింపమని దీన్ని నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి వారిని వారి యాజమాన్యాన్ని వారికి ఉన్న ప్రతిదీ మీ మహిమ చొప్పున మీకున్నటువంటి నా ప్రభ ప్రణాళిక చొప్పున జరుగునట్లు నాయన వారి ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదించమని నా ప్రభును నీ ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు పేట వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమెన్ హాయ్ పిల్లలు బాగున్నారా మరొక వారం మిమ్మల్ని ఈ రీతిగా కలుసుకోవడం మాకు దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ సమయాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం బాగున్నారు కదూ అందరు ఎగ్జామ్స్ మరి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రతి వారము మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నప్పుడు మీ యొక్క సండే స్కూల్లో మీరు పరిచయం చేయండి మీ కొరకు ఎన్నో ఎన్నో కొత్త పాటలు మీరు మీ ముందుకు మేము తెస్తున్నాం జాగ్రత్తగా ఈ పాటలు నేర్చుకొని అనేకులకు మీ ఫ్రెండ్స్కు ఈ పాటలు నేర్పించండి సండే స్కూల్లో పాడండి పదే పదే ప్రతి వారం మీకు చెప్తున్నాను బాగా చదువుకోండి బాగా చదువుకొని మీరు జ్ఞానవంతులుగా ఉండాలనే మా యొక్క ఆశ మీ అందరి కొరకు మా యొక్క సంస్థ ప్రార్థన చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబుల్ పటిం పశ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబుల్ అనుదినం పటించిన ప్రేమతోడు నడుపును ఓ పటిం పశ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబుల్ బిడ్డలు ఎలా ఉన్నారబ్బా బాగున్నారా ఈరోజు మన పాఠం పేరు ఏసుక్రీస్తు విధేయత ఒబీడియన్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మనము గత పాఠంలో చూసుకున్నాం కదా యేసు ప్రభు ఎక్కడ పుట్టాడు బెత్లహే మన గ్రామంలో పుట్టినాడు ఆ తర్వాత అతను పెరుగుతూ ఉన్నాడు ఆ సమయంలో వాళ్ళు నజరేతు అనే గ్రామంలో ఉన్నారు తల్లి అయిన మరియ మరియ భర్త యోసేపు ఏసుక్రీస్తు నజరేతు అనే గ్రామంలో ఉన్నారు యోసేపును తండ్రి అనడానికి కుదరదు ఎందుకు అని అంటే యోసేపు ఓన్లీ గార్డియన్ మాత్రమే సంరక్షకుడు మాత్రమే ఏసుక్రీస్తుకు తండ్రి ఎవరు తెలిసిన పరలోకపు తండ్రి ఎందుకంటే ఏసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చింది పరలోకపు తండ్రి చెప్పిన పని చేయడానికి వచ్చాడు దేవుని వాక్యంలో అంటే బైబిల్లో అదే విషయం ఉందేమని దేవుడే ఈ లోకానికి యేసుక్రీస్తును పంపినట్టుగా ఉంది సరే మానవతారిగా ఈ లోకానికి వచ్చిన యేసు ప్రభు నజరేతిలో పెరుగుతూ ఉన్నాడు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు బిడ్లారా చాలా విధేయతగా ఉన్నాడు తల్లికి యోసేపుకు వారి పనిపాటలో చాలా సహాయపడుతూ ఉన్నాడు బైబిల్లో ఏమనుందంటే యేసు జ్ఞానమందును వయస్సునందును దేవుని దయందును మనుషుల దయందును వార్ధిల్లుచుండెను అని ఉంది వయస్సునందు వార్ధిల్లటం అంటే సంవత్సరం గడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎలాగైనా వయసు వస్తుంది కానీ జ్ఞానము అని అంటే దేవుని వాక్యంలో జ్ఞానం అంటే ఏమనుందంటే ఈ హోవా ఎందరి భయము భక్తి కలిగి ఉండటమే జ్ఞానమునకు మూలము అని ఉంది 
జ్ఞానంలో కూడా ఎదుగుతూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు బిర్లారా మీరు కూడా మీ తల్లిదండ్రులకు సహాయకరంగా ఉన్నారు కదా చదువుతూ కూడా తల్లిదండ్రులకు సహాయపడాలి పెద్దవారికి విధేయుల ఉండాలి యేసు ప్రభు చాలా విధేయుడుగా ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది తను పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చూడండి అధికారులతోనూ అక్కడున్న పెద్దలతోనూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పరలోకపు తండ్రి ఎవరు తనెందుకు వచ్చాడు నన్ను చూసిన వారు పరలోకపు తండ్రిని చూసిన వారే అన్న విషయాలన్నీ కూడా పరలోకం గురించిన విషయాలు చెబుతూ ఉంటే అక్కడున్న జన సమూహానికి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది చాలామంది ఆయనను వెంబడిస్తూ ఉన్నారు చాలామందికి మరి స్వస్థతలు అవసరం ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది అయితే ఆయన మాటలు వినడానికి కొంతమంది అయితే ఇలా అనేక అవసరాలు కలిగిన వారు ఆయనను వెంబడిస్తూ ఉన్నారు ఆ కాలంలో యేసు ప్రభుకి వాహనాలు లేవు నడుస్తూ నడుస్తూనే ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా తిరుగుతూ తన తండ్రి అయిన పరలోకపు తండ్రి అయిన హోవాదేవుని గురించి చెబుతూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఆ తిరిగే క్రమంలో అతను విధేయుడుగా ఉన్నాడు వాళ్ళు అడిగినారు ఇతను అడుగుతున్న ప్రశ్నలు ఇతను అడుగుతున్న విషయాలు విన్నప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది ప్రజలకి ఏంటి ఈయన కొత్తగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నా తండ్రి అంటాడు పరలోకం అంటాడు ఇలాంటి విషయాలు ఎవరికి అర్థం కావు కదా వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాలేదు అప్పుడు ఏమన్నాడు తెలిసిన యేసు ప్రభు యేసు నేనేం మాట్లాడుతూ ఉన్నాను నేను ఏం అనుకుంటున్నానో అవన్నీ కూడా నా తండ్రి ద్వారా నా తండ్రి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ద్వారా పొందిన విషయాలే మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఏ ఒక్కటి కూడా నాకు నేనుగా మాట్లాడడం లేదు ప్రతిది కూడా దేవుని దగ్గర నుండి పొందినవే నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను నేను చేస్తూ ఉన్నాను అబ్బా ఎంత విధేయుడు కదా అవును బిడ్లారా తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటకి మనం కూడా విధేయులుగా ఉండాలి ఎంత విధేయత చూపించినాడు యేసుక్రీస్తు అని అంటే ఈ లోకంలో మరణము పొందినంతగా అంటే సిలువ మరణం పొందినంతగా తన్ను తాను తగ్గించుకొనేను విధేయుడై తను తాను తగ్గించుకొనేనని బైబిల్లో వ్రాసి ఉంది ఎంత విధేయత చూపిస్తూ ఉన్నాడు విధేయత వలన ఏమొస్తుంది తెలిసిన మనలో మంచి లక్షణాలు వస్తాయి అవిధేయత వలన గర్వం వచ్చినట్టే విధేయత వలన మనలో సహనము ఓర్పు మంచి లక్షణాలు ఇంకా అనేక వస్తాయి బిడ్లారా ఇట ఇలాంటి విధేయత కలిగి ఉండటము దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు మీరు చిన్న బిడ్డలైన మీరు చేయవలసిన పని ఏమిటి తెలిసిన ఒకే ఒక బాధ్యత మీకుంది అదేంటంటే తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఉండటము విధేయులుగా ఉండటమే మీకున్న పెద్ద బాధ్యత మాకైతే చాలా బాధ్యతలు ఉంటాయి కదా కానీ చిన్న బిడ్డలైన మీకు ఒకే ఒక బాధ్యత ఉంది అదేంటి తెలిసిన విధేయులుగా ఉండటం తల్లిదండ్రులకు విధేయులుగా ఉండాలి తల్లిదండ్రులు ఏమి కోరుకుంటున్నారో అది చేయడానికి విధేయులుగా ఉండాలి యేసు ప్రభు పరలోకపు తండ్రి తనని ఈ లోకానికి ఎందుకు పంపించినాడో ఆ ఉద్దేశాలన్నిటినీ రోజు తెలుసుకుంటున్నాడు ఎలా తెలుసుకుంటున్నాడు తెలిసిన దినమంతా కూడా ఆయనతో కూడా జన సమూహాలు బయలుదేరి వస్తూ ఉన్నారు చాలా మందిని బుట్టి స్వస్థత చేస్తూ ఉన్నాడు కొంతమందిని మాటతో స్వస్థత ఇస్తూ ఉన్నాడు అలా ఆ ప్రాంతాలన్నీ తిరుగుతున్నప్పుడు ఆయనకు సమయం లేదు సమయం లేనప్పుడు రాత్రి వేళ చక్కగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రార్థన ద్వారా తండ్రితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మనం కూడా మాట్లాడే సాధనం ఏంటో తెలిసిన దేవునితో మాట్లాడడానికి ప్రార్థన ప్రార్థన చేయకుంటే మనం దేవునితో మాట్లాడనట్టే మీరు చేసుకుంటున్నారా బిడ్డలు ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు జన సమూహం తనతో లేనప్పుడు యేసు ప్రభు మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుంటూ తన యొక్క ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడు తండ్రి తనని ఎందుకు పంపినాడు ఈ లోకంలోకి ఎందుకు పంపినాడు అది నెరవేర్చడానికి తండ్రి నుండి ప్రతి ఆజ్ఞ కూడా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడు ఎంత విధేయత కదా బిడ్లారా మరి యేసు ప్రభు చాలా సామాన్యుడిగా పుట్టినాడు కానీ సామాన్యుడు కాదు ఏంటైనా పరలోకపు తండ్రి యొక్క ఏకైక కుమారుడు పరలోకానికి రారాజు మళ్ళీ భూమి మీదకి వచ్చే రారాజు అయినా సరే విధేయతతో తన్ను తాను తగ్గించుకునే విషయంలో చాలా గొప్ప వ్యక్తి అని నిరూపించుకున్నాడు తండ్రి ఏది చెప్తే అది చేయటము ఆయన అలవాటు చేసుకున్నాడు బిడలారా విధేయత కలిగి ఉంటే అన్ని మంచి లక్షణాలు అలవరుచుకోవచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా ఆ విధేయతతో 
మరి ఉన్నప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోనండి యేసు క్రీస్తును మీకు మాదిరిగా ఉంచుకోనండి ఎవరైతే నా తండ్రి చిత్తం చొప్పున చేస్తారో వాళ్ళు నాకు సహోదరులు సహోదరీలు నాకు తల్లి కూడా మనం ఏమవుతాము తండ్రి చిత్తం చొప్పున అంటే మనం తల్లిదండ్రులకు విధేయులమై దేవుని మాటలకు లోబడి ఉన్నట్టయితే మనం ఏమవుతాము యేసుక్రీస్తుకి సహోదరులము సహోదరీలం అంటే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ బిళ్ళారా విధేయత అనేది మంచి లక్షణము ఇప్పుడు మీరు అలవర్చుకోకపోతే మరెప్పుడు కూడా మీకు జీవితంలో అలవాటు కాదు కనుక నేనేం కోరుకుంటున్నానంటే మీరు మంచిగా విధేయులై జీవించాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఎంత విధేయుడుగా ఉన్నాడో అంత విధేయతతో మనం కూడా బ్రతికినట్టయితే దేవుడు మన మీద ఆశీర్వాదాలను కుమరిస్తాడు మన తల్లిదండ్రులు కోరిన విధంగా మనం చదువుకోవాలి చదువుకొని గొప్ప వ్యక్తులు అవ్వాలి నేనేం కోరుకుంటున్నానంటే మీరు చాలా చదువుకొని చక్కగా చదువుకొని మంచి పౌరులుగా మన దేశానికి అవసరమయ్యే మంచి భావి భారత పౌరులుగా తీర్చబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ క్రిస్మస్ సమయంలో యేసు ప్రభు దగ్గర నుండి విధేయతను నేర్చుకుందాం ఆయన విధేయుడైనట్టు ప్రకారము మనం కూడా విధేయులమై మంచి బిడలుగా జీవిద్దాం దేవుడు ఆ మటుకు మనల్ని దీవించి ఆశీర్వదించనుగాక ఆ మెన్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ Please call phone. We will have to attend when my son is called. Yeah, yeah, coming, coming, one second. Lily, Lily, please get up. Baba, please, five minutes. Let me say five minutes more, please. Oh, we are running out of time. Come oh, on. No. Lily, no. please get up, Lily. No. Okay, let's go. Give me one minute now. No, Sunday. We are here in Hyderabad. Come, let's go early. Oh, yes. I would like to attend Sunday school. Lily, are you ready? Yes, I'm ready. Come on, good girl. Come on, let's go. Wow, wow, wow. Maria, wow, wow, the program wow, already started. Wow. Maria. Yeah, Johnny. See, Lily is sleepy now. Okay, she got the... We are coming together. Yes. Come, come on. Okay, Johnny. Yeah, we will sit with Venus class. Oh no, I'm 5 years old. I'm big. I will not sit with beginners. Oh no. What did auntie say? 
Five below, only beginner class. You know, she told no. See. No, no. Hey, Rajo. A class lona ko telson lesson chappala ne uncle chappar. Oh, you are going to tell lesson. Oh, we are happy to hear. Okay. Aim lesson. Ati aim lesson Johnny. Neko matmar po ako. కాసేపు బైబుల్ లెసన్ వినండి చేయకుండా కూర్చోండి బైబుల్ లెసన్ ఏంటంటే ద లాస్ట్ షేప్ తప్పిపోయిన గొర్రె అసలే <laughs> One more little girl there, like me. So nice, Ashraya. Hello. Oh, oh, she's sorry, beautiful. Sorry. Sorry. What the? Well, in that name, special ka kalita. Ni wait that lesson win mando. Okay, okay, okay. Johnny, Johnny, did you see the boy Zephyr? Oh, so cute, Oliver. I love it. Kuchu, 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 kuchu. ఇప్పుడు ఒక లెసన్ మనం వెళ్దాం ఓకే ఒక షెపర్డ్ కో హండ్రెడ్ షేప్ ఉండేవి వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకునే వాడు ఒకరోజు ఉన్నట్టుండే ఒక గొర్రె ఎటో వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు ఆ షెపర్డ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ వెళ్ళి రోజేకుంటాడు ఒకటి లేకపోతే ఇంకా ఎన్ని ఉంటాయి రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఇది కొంచెము బిగ్ మ్యాథ్స్ నేను చెప్తాను తొంభై తొమ్మిది ఉంటాయి పోనీలి నాకు ఇంకా తొంభై తొమ్మిది షిప్ ఉన్నాయి కదా ఆ షిప్ ఎందుకులే అనుకోకుండా వెళుతూ వెళుతూ ఉన్నాడు ముళ్ళ పొదల్లో రాళ్ళ పొదల్లో ముళ్ళ పొదల్లో వెతుకుతూ పోతున్నాడు మీకు తెలుసా ముళ్ళ పొదల్లో రాళ్ళ పొదల్లో సరే వినండి చీకటి అయిపోయింది అయినా సరే ఆ షిప్ అడు వెతుకుతూనే ఉన్నాడు ఆ తొంభై తొమ్మిది షిప్ కు జాగ్రత్తగా ఉంటే వెళుతూనే ఉన్నాడు చివరికి తప్పిపోయిన గొర్రెపిల్ల కింది మీరు నిద్రపోతున్నారు మళ్ళీ నేను ప్రశ్నలు అడుగుతాను ఆ తొంభై తొమ్మిది షిప్ కు జాగ్రత్తగా ఉంచి వెతుకుతూనే ఉన్నాడు చివరికి తప్పిపోయిన గొర్రె పిల్ల దొరికింది వెంటనే చాలా సంతోషంగా ఆ గొర్రె పిల్లను ఎత్తుకొని మిగతా వాటి తక్కువ తీసుకొని చాలా సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు సరే సరే మీరు అనుకోవద్దు ఏసయకు చిన్న బిడ్డలు అంటే చాలా ఇష్టం అంటే నేను కదా అంటే మనం అన్నట్లు మెమరీ వర్స్ 
నైన్టీన్ టెన్ నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చను మరొకసారి మెమరీ వర్స్ మీరు నేర్చుకోండి లోక్ నైన్టీన్ టెన్ నశించిన దానిని వేదికి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చను రోజే నువ్వు చెప్పు మనమందరం కలిసి ఒకసారి చెప్పకుందాం నశించిన దానిని వెదక్కి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు మనుష్య కుమారుడు వచ్చను ఇప్పుడు ఎవరికి వచ్చింది చెప్పండి చెప్పండి ఎవరు ఫస్ట్ రోజు ఫస్ట్ నశించిన దానిని వేదకి రక్షించుటకు రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు మనుష్య కుమారుడు తీర్గాలు రోజు మంచిగా చెప్పు అరే జాని చెప్పినట్టు నేను చెప్తున్నాను నాకు చాలా ఇష్టం నాకు ఇష్టం అలక్సా వాక్యం జాని ఫస్ట్ నేను చెప్తు జాన్ దానిని వెదక్కి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చను మనుష్య కుమారుడు అంటే మనుష్య కుమారునిగా ఈ లోకానికి వద్దామాజాని నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ వద్దాం ముగ్గురం వద్దాం సండే స్కూల్ హాస్పిటల్ టీవీ బాయ్ సియూ
ఆ పిల్లలు మీరు ఇంతవరకు దాకా యేసు ప్రభుల వారి యొక్క విధేయతను గురించి మీరు విన్నారు కదా యేసు ప్రభుల వారే తల్లిదండ్రులకు ఎంత విధేయుడిగా ఈ లోకంలో ఉన్నాడో అంత విధేయత ఆయన అంగీకరించినటువంటి బిడ్డలుగా ఆయన మాటలు వింటున్నటువంటి బిడ్డలుగా అంతే అంగీకారంగా మనం ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే యేసు ప్రభును దేవుడు ఎంత వాడుకున్నాడో అంతే గొప్పగా దేవుడు మనలందరినీ వాడుకుంటాడు కనుక మనలందరినీ దేవుడు వాడుకున్నట్లు మనం కలిసి ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి ఏమి కిలి కనికరముల నా తండ్రి ఈ బంగారు పాదములు పొందనాల ప్రభ ఎంతవరకు దాకా నా ఎస్ఐ ఈ లోకంలోకి వచ్చి మీరు చూపించినటువంటి కనపరిచినటువంటి విధేయత గురించి విన్నటువంటి ఈ బిడ్డలు అయ్యా నా తండ్రి నా ప్రభు దాన్ని ఆస్వాదించినటువంటి ఈ బిడ్డలు దాన్ని గ్రహించినటువంటి ఈ బిడ్డలు వారి జీవితంలో కూడా అంతే నమ్మకంగా విధేయతగా ఉండనట్లు ప్రభ ప్రతి బిడ్డను బలపరచమని వీరి ద్వారా అనేకులు విధేయతకున్నటువంటి ప్రతిఫలం ఏదో తెలుసుకునే కృపను చూపించమని నా ప్రభును నీ ప్రియ కుమారుడైన ఏసు క్రీస్తు పెరటి వేడుకను ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు కుమారుడైన ఏసు క్రీస్తు యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క న్యూన్య సహవాసం సరిదని కూడిన మనకును తను ప్రేమిస్తున్నటువంటి బిడ్డల పరివేశేషముగా ఏ దినం నుంచి విధేయతగా ఉంటానని తీర్మానం చేసుకున్న ప్రతి బిడ్డకు ఇది మొదలుకొని ప్రభు రాకడ పర్యంతముతోడే నడిపించుకుందాక ఆమెన్